Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! A következő rövid videóval egy olyan témára, vagy inkább ötletre szeretnék rávilágítani, amire sokan, hogyha meghallják, valószínűleg azt fogják mondani, hogy na, ez se fog már jobban meghűlni vénységére, de kit érdekel, engem biztosan nem. Na mindegy, a lényeg az, hogy vannak bizonyos szakterületek, főleg az egészségügy és a jogrendszer, amelyekből meglehetősen nagy hatást tudnak gyakorolni ránk a benne tevékenykedő illetékesek. Gondolok itt különösképpen az orvosokra és az ügyvédekre. Persze egyéb szakterületek is számítanak, mint például a vízvezeték szerelőké, vagy a pékek melója, de ha mondjuk az ő hülyeségük véget előtt éjszaka a lakásunkat a trutymó, vagy éppen találunk egy félig rágott szalonnabőr darabot a zsemlel tésztába sütve, akkor ezt azért még valahogy túléljük. Akiktől viszont nagy mértékben függ a további életminőségünk, azok az orvosok és az ügyvédek. Főleg a büntetőperes ügyvédek, hiszen <coughs> nem mindegy, hogy egy tárgyalás követően éppen sitre vágnak, vagy mondjuk szabad lábon maradunk. Az orvosok munkájával pedig azt hiszem ilyen téren nincs mit nem ez a tisztában van mindenki. És az itt a legnagyobb baj, hogy igazából nincs mi alapján mérlegelnünk. Elvégre nem tudhatjuk, hogy hány év alatt és milyen eredményekkel végezte az a bizonyos orvos, doktor vagy jogi doktor az egyetemet, és hogy nem fogja az orunkra kötni, azt tuti. Sőt, faragatlanságnak és bunkóságnak fogja tartani, hogy elkerüljük a bizonyítványait. Pedig ha már egyszer embernek születtünk és nem vágó állatoknak, akkor hadd döntsük el, hogy olyan szakemberhez fordulunk-e, aki valóban érti a dolgát, vagy pedig egy olyanhoz, aki csak felületes ismeretekkel rendelkezik, és egyszerűen csak improvizál. Szóval én úgy gondolom, hogy ha józanul gondolkodunk, akkor mindenképpen az lenne a normális, ha minden egyes orvos és ügyvéd ajtajára, főleg a büntetőperes ügyekkel foglalkozó ügyvédek ajtajára ki lennének rakva a bizonyítványaik fénymásolatai, plusz valami igazolásféle, ami, amiből láthatjuk azt, hogy ha esetleg bukdácsolt ez a bizonyos doktor, az egyetemen és évismétlésekre kényszerült, akkor ez az évismétlés hányszor történt meg a tanulmány ideje alatt. Hát nagyjából ennyi lenne az ötlet. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!